Danas ću vam pokazati nekoliko vežbi za bol u donjem delu leđa, to jest za vežbe za lumbalni sindrom. Znamo da je lumbalni sindrom veoma čest problem i da 80% ljudi do sada je osjetilo bol u donjem delom leđa. Postoji nekoliko faktora koje doprinose bol u donjem delu leđa. Jedan od njih je koji je najznačajniji i na koji mi možemo da utičemo je slabost muskulature i nefleksibilnost muskulature. Dominantan simptom kod lumbalnog sindroma je bol koji možemo korigovati vežbama jačanja i vežbama istezanja mišića donjih leđa i mišića trbušne muskulature. Prva vežba je potisak lumbalnog dela leđa put dole. Postavit ćemo ruku ispod lumbalne kičme pacijenta kako bi bili sigurni da vežbu radi pravilno i zamolit ćemo ga da svojim donjim leđima pritiska našu ruku. Pritisak traje 5 sekundi. Nakon 5 sekundi opušta donja leđa i vraća karlicu u prvobitni položaj. Ponovit ću vam još jednom. Donjim leđima pritiska moju ruku, zadržava 5 sekundi i nakon toga vraća karlicu u prvobitni položaj. Svaka sledeća vežba krenut će iz ovog položaja, zato što je ovo položaj koji je zaštitni položaj za donja leđa. Sledeća vežba je pritisak. Iz pritiska podižemo karlicu put gore, zadržavamo 5 sekundi, spuštamo karlicu dole i vraćamo lumbalnu kranu. Pritisak, dižemo karlicu put gore, spuštamo i vraćamo. Takođe u ovoj poziciji, nastavit ćemo sa vežbama, u ovoj poziciji možemo vršiti pritisak na pacijenta i tako izbacivati ga iz ravnotežnog položaja gde će on snagom svojih mišića zadržavati korektnu poziciju donjih leđa i karlice. Ponovit ćemo još jednom. Pritisak gore i izbacivanje iz ravnotežnog položaja. Na taj način ćemo naterati pacijenta da aktivira i uključi svoje mišiće. Druga vežba isto počinje iz početnog položaja pritiska donjih leđa ka gore. Pacijent podiže karlicu i tražimo od njega da ispravi nogu u kolenu. U ovoj vežbi je jako bitno zadržavanje takođe 5 sekundi. U ovoj vežbi je jako bitno da pacijent kada smanji tačku oslonca na samo jednu nogu, ne pomeri poziciju svoje karlice, levo ili desno. Zato što to znači da njegovi mišići u toj situaciji nisu odreagovali na adekvatan način i sačuvali zaštitni položaj karlice. Pokazat ćemo vežbu još jednom. Pritisak, podizanje, obratite pažnju na karlicu. Bitno nam je da karlica ostane u dobroj poziciji. Vraćamo koleno nazad, spuštamo donja leđa i vraćamo. Takođe i u ovoj vežbi možemo dodatno svojim otporem pacijenta izbacivati iz ravnotežnog položaja i tako zadati mu da njegova aktivnost i aktivnost njegovih mišića bude još teža. Demonstrirat ću vam još jednom. Pritisak, oslobodimo jednu nogu i pokušavamo pacijenta da izbacimo, ali ona snagom svojih mišića to ne dozvoljava. Spuštamo nogu na podlogu, vraćamo karacu. Ok, sledeća vežba. Pa ovo su bile vežbe koje su bile, ovo su vežbe bile za jačanje donjih dela leđa, stomaka i mišića karlice. A sledeća vežba će biti vežba za jačanje trbušnog dela zida. Ruke su ispružene. Pacijent ide put napred, aktivira svoje stomačne mišiće. Zadržava 5 sekundi i vraća se u prvobitnu poziciju. Aktivira trbušne mišiće, vraća se u prvobitnu poziciju. Jako je bitno da kod pacijenata koji su bolni, nemamo pokret u donjem delu leđa, nego se samo odižu lopatice, a donja leđa ostaju zalepljena za podlogu. Obratite pažnju na njena dola leđa. Ponovit ćemo vežbu još jednom. 
One su zalepljene za donju podlogu i donja leđa su zaštićena. Tako da ovom vežbom ne možete naškoditi ni u kom slučaju vašim leđima. Sljedeća vežba, ako želimo da opteretimo stomačne višiće još više, promenit ćemo samo poziciju ruku. A to je pozicija ruku prekrštena preko grudi. Jedan, dva, tri, četiri, pet, spuštamo. Dva, dva, tri, četiri, pet, spuštamo. Pokazat ću vam još jednu vežbu koja ima isti zadatak, samo sa još većim opterećenjem. A to je da ruke budu iza glave pacijenta. I iz ove pozicije, kada je poluga veća i kada je opterećenje veće, pacijent odiže svoja tri, četiri, pet. Dva, dva, tri, četiri, pet. Tri, dva, tri, četiri, pet. Okej. 